ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பெர்மிட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் அதில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டினில் நாலு பார்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க இது வந்துட்டு ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் தனித்தனியாக பார்ட்டியே கொஸ்டினில் கூட கேட்கலாம் ஓகேவா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹவு மெனி பிட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆஃப் லென்த் டென் கண்டைன்ஸ் அட்மோஸ்ட் ஃபோர் ஒன்ஸ் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபோர் ஒன்ஸ் தேர்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அண்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் லாஸ்ட்டாக என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எய்தர் பிகின் வித் ஒன் ஆர் எண்டு வித் ஜீரோ அண்ட் இங்கே வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டென் லென்த் உள்ள ஒரு பிட் ஸ்ட்ரிங் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் பிட் ஸ்ட்ரிங்னா பிட் ஸ்ட்ரிங்னாக்க நம்பர் ஜீரோ ஆர் ஒன் ஆர் ஜீரோ அண்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் வச்சு ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சீக்வன்ஸ் அதோட லென்த் வந்துட்டு இங்கே டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக டென் நம்பர்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கும் ஓகேவா அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் அட்மோஸ்ட் ஃபோர் ஒன்ஸ் இருக்கிறதுக்குள்ள அந்த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் தட் இஸ் அட்மோஸ்ட் அப்படின்னாக்க மேக்ஸிமம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த டென் லென்த் உள்ள இந்த பிட் ஸ்ட்ரிங்கில் மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஒன்ஸ் இருக்கிறது போல் எத்தனை ஸ்ட்ரிங் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் ஃபோர் ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட்னா மினிமம் ஸோ மினிமம் ஃபோர் ஒன்ஸ் வச்சு எத்தனை ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அண்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டென் லென்த் உள்ள ஒரு பிட் ஸ்ட்ரிங் அதை தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இதில் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் நம்பர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கணும் ரிமைனிங் உள்ள ஃபைவ் நம்பர்ஸும் ஒன்னாக இருக்கணும் அப்படி எத்தனை ஸ்ட்ரிங் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எய்தர் பிகின் வித் ஒன் ஆர் எண்டு வித் ஜீரோ தட் இஸ் அந்த டென் லென்த் உள்ள அந்த பிட் ஸ்ட்ரிங்கில் ஒன் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய அல்லது ஜீரோ வச்சு முடியக்கூடிய எத்தனை ஸ்ட்ரிங் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அட்மோஸ்ட் ஃபோர் ஒன்ஸ் தட் இஸ் மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஒன்ஸ் வச்சு எத்தனை பிட் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இங்கே டோட்டலாக டென் லென்த் உள்ள பிட் ஸ்ட்ரிங் தான் இருக்குது தட் இஸ் இதில் வந்துட்டு டென் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த நம்பர்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ அல்லது ஒன் இந்த ரெண்டு நம்பர் வச்சு தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதில் மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஒன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா பாசிபிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் வரும் எய்தர் ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் அல்லது த்ரீ நம்பர்ஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் அல்லது டூ நம்பர்ஸ் மட்டும் ஒன்னாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் ஒன்னாக இருக்கலாம் அல்லது ஒன்றுமே ஒன்றா இல்லாமல் இருக்கலாம் தட் இஸ் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்துட்டு எல்லா நம்பரும் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஸோ ஜீரோ நம்பர் ஒன் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் பாருங்கள் ஃபோர் ஒன் இருக்குது அப்படின்னா ரிமைனிங் உள்ள சிக்ஸ் நம்பர்ஸும் ஜீரோவாக இருந்திருக்கணும் அப்படி தானே தட் இஸ் டோட்டலாக பத்து நம்பர் உள்ள அந்த பிட் ஸ்ட்ரிங் அதில் நாலு நம்பர் ஒன் அப்படின்னா மீதி உள்ள ஆறும் ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் ஓகே செகண்ட் கேஸில் பாருங்கள் அந்த டென் லென்த் உள்ள பிட் ஸ்ட்ரிங்கில் மூணு நம்பர் ஒன் அப்படின்னா ரிமைனிங் உள்ள செவன் நம்பர்ஸும் ஜீரோவாக இருந்திருக்கணும் ஓகேவா தேர்ட் கேஸில் பாருங்கள் டூ நம்பர்ஸ் தான் ஒன்றாக இருக்குது ஸோ ரிமைனிங் உள்ள எயிட் நம்பர்ஸும் எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஃபோர்த் கேஸில் பாருங்கள் ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் தான் ஒன் ஸோ ரிமைனிங் உள்ள நைன் நம்பர்ஸும் ஜீரோ லாஸ்ட் கேஸில் பாருங்கள் ஜீரோ நம்பர் தான் ஒன் தட் இஸ் இந்த கேஸில் ஒன்னுங்கிற நம்பர் இல்லவே இல்லை அப்போது இங்கே எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்குது தட் இஸ் பத்து நம்பரும் ஜீரோ தான் இப்போது இந்த ஃபைவ் பாசிபிலிட்டிஸோட நம்பர் ஆஃப் வேஸ் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிக்கோர்ட் ஆன்சர் கிடச்சிரும் இங்கே எதனால் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் இடையிலையும் ஆறு தான் இருக்குது ஆறுனா என்ன வரும் ப்ளஸ் வரும் ஆண்ட்னா மல்டிப்ளிகேஷன் வரும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபோர் ஒன் அண்டு சிக்ஸ் ஜீரோஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோஸ் உள்ள எத்தனை பிட் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அந்த நம்பர் ஆஃப் வேஸை எப்படி நம்ம எழுதலான்னா இதில் டோட்டலாக டென்
அதே போல தான் இங்க நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு டிஃபரெண்ட் நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது ஒன்னும் சீரோவன் தான் ஒன் வந்துட்டு ஃபோர் டைம் அக்கர் ஆயிருக்குது சீரோ வந்துட்டு சிக்ஸ் டைம் அக்கர் ஆயிருக்குது ஸோ டினாமினேட்டரில் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்ரு சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் வரும் அண்ட் செகண்ட் கேஸில் பாருங்க இங்கே நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வந்துட்டு டென் தான் ஸோ நியூமரேட்டரில் டென் ஃபேக்டோரியல் வரும் டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துட்டு த்ரீ டைம்ஸ் சக்கர் ஆகிருக்குது ஸோ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்ரு சீரோ வந்துட்டு செவன் டைம்ஸ் சக்கர் ஆகிருக்குது ஸோ செவன் ஃபேக்டோரியல் அண்ட் இந்த தேர்டு கேஸில் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் என்ன வரும் இங்கேயும் நியூமரேட்டர் வந்துட்டு 10 ஃபேக்டோரியல் தட் இஸ் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் டோட்டலாக எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் இல்லை எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது அதை தான் நியூமரேட்டரில் எழுதணும் டினாமினேட்டரில் அந்த டென் நம்பர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸும் எத்தனை டைம் அக்கர் ஆகிருக்குதோ அதை டினாமினேட்டரில் எழுதணும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு டூ ஃபேக்டோரியலும் எயிட் ஃபேக்டோரியல் இந்த ஃபோர்த் கேஸில் என்ன வரும் டென் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை இங்கே ஒன் வந்துட்டு ஒன்லி ஒன் டைம் தான் அக்கர் ஆகிருக்குது ஸோ ஒன் ஃபேக்டோரியல் சீரோ வந்துட்டு நைன் டைம் அக்கர் ஆகிருக்குது ஸோ நைன் ஃபேக்டோரியல் அண்ட் இந்த ஃபிஃப்த் கேஸில் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் என்ன வரும் டென் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஒன் வந்துட்டு சீரோ டைம் அக்கர் ஆகிருக்குது ஸோ சீரோ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்ரு சீரோ வந்துட்டு டென் டைம் அக்கர் ஆகிருக்குது ஸோ டென் ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனோட ரெக்கோர்டு நம்பர் ஆஃப் வேஸ் தட் இஸ் அந்த ஆன்சர் என்ன வரும்னா இந்த வேல்யூ ப்ளஸ் செகண்ட் வேல்யூ ப்ளஸ் இந்த தேர்ட் வேல்யூ ப்ளஸ் ஃபோர்த்து வேல்யூ வந்துட்டு டென் ஃபேக்டோரியல் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு நைன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் இந்த லாஸ்ட் வேல்யூ இங்கே நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் டென் ஃபேக்டோரியல் கேன்சர் ஆகிருமா அண்ட் சீரோ ஃபேக்டோரியலுக்கு வேல்யூ ஒன்று தான் ஸோ இந்த லாஸ்ட் கேஸில் நமக்கு வேல்யூ சிம்பிளி ஒன் தான் கிடையாது தென் இதை எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ரிக்வர்ட் ஆன்சர் கிடச்சிரும் இதில் இந்த ஃபேக்டோரியலுக்கு வேல்யூ எல்லாம் கேல்குலேட்டர்லேயே டைரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் கேல்குலேட்டரில் என் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபேக்டோரியல் வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் ஃபோர் ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட்னா என்னது மினிமம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு மினிமம் நாலு நம்பராவது ஒன்றா இருக்கணும் மொத்தம் பத்து நம்பர் தான் இருக்குது தட் இஸ் அந்த லென்த்தே டென்னு தான் அதில் குறைஞ்சது நாலு நம்பராவது ஒன்றா இருக்கணும் அப்படின்னா பாசிபிலிட்டிஸ் எதெல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் எய்தர் நாலு நம்பர் ஒன்றா இருக்கலாம் தட் இஸ் ஃபோர் ஒன்ஸ் அல்லது அஞ்சு நம்பர் ஒன்றா இருக்கலாம் மொத்தம் பத்து நம்பர் தான் அங்கே இருக்குது அதில் மினிமம் ஃபோர் ஒன் இருக்கணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் எத்தனையும் ஒன்றா இருக்கலாம் ஓகேவா தட் இஸ் எல்லா நம்பரும் கூட ஒன்றா இருக்கலாம் ஸோ ஃபோர் ஒன்றா இருக்கலாம் அல்லது ஃபைவ் ஒன்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது சிக்ஸ் ஒன்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது செவன் ஒன்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது எயிட் ஒன்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது நைன் ஒன்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது டென்னுமே ஒன்ஸாக இருக்கலாம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு டோட்டல் லென்த் வந்துட்டு டென் தான் தட் இஸ் அந்த பிட் ஸ்ட்ரிங்கில் டென் நம்பர்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஒன் அப்படின்னா ரிமைனிங் உள்ள சிக்ஸ் நம்பர்ஸும் சீரோவாக இருக்கும் அதானே மீனிங் செகண்ட் கேஸில் பாருங்கள் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் ஒன் இருக்குது அப்படின்னா ரிமைனிங் உள்ள ஃபைவும் சீரோவாக இருக்கும் தேர்ட் கேஸில் பாருங்கள் சிக்ஸ் நம்பர் ஒன் அப்படின்னா ரிமைனிங் உள்ள ஃபோரும் சீரோஸாக இருக்கும் அடுத்த கேஸில் பாருங்கள் செவன் நம்பர்ஸ் ஒன் அப்படின்னா ரிமைனிங் உள்ள மூணும் சீரோஸாக இருக்கும் தட் இஸ் ரெண்டே ஆட் பண்ணினா டென் வரணும் ஓகே அடுத்த கேஸில் எயிட் நம்பர்ஸ் ஒன்னாக இருக்குது ஸோ ரிமைனிங் டூ நம்பர்ஸும் எப்படி இருக்கும் சீரோஸாக இருக்கும் அடுத்த கேஸில் நைன் ஒன்ஸ் அப்படின்னா ரிமைனிங் உள்ள ஒரு நம்பர் சீரோவாக இருக்கும் லாஸ்ட் கேஸில் டென் நம்பர்ஸும் ஒன் அப்படின்னா அங்கே ரிமைனிங் ஜீரோஸ் ஒன்றுமே இருக்காது தட் இஸ் சீரோ டைம் சீரோஸ் இருக்கும் ஓகேவா அதான் மீனிங் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ள நம்பர் ஆஃப் பேஸ் எழுதிடலாம் ப்ரீவியஸ் பார்ட் போலியே தான் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ரெக்கார்டு நம்பர் ஆஃப் பேஸ் என்ன வரும் இங்கே வந்துட்டு டோட்டலாக டென் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ நியூமரேட்டரில் டென் ஃபேக்டோரியல் போடணும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஒன்றுங்கிற அந்த நம்பர் ஃபோர் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது ஸோ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் போடணும் அண்ட் சீரோங்கிற நம்பர் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது ஸோ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் ஓகேவா இந்த செகண்ட் கேஸில் நம்பர் ஆஃப் பேஸ் என்ன வரும் நியூமரேட்டரில் டென் ஃபேக்டோரியல் தான் இதில் ஒன் வந்துட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல்
தென் நெக்ஸ்ட்டு கேஸில் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் என்ன வரும் டென் ஃபேக்டோரியல் பை இங்கே நைன் அண்ட் ஒன் ஸோ நைன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஒன் ஃபேக்டோரியல் லாஸ்ட்டு கேஸில் என்ன வரும் டென் ஃபேக்டோரியல் பை இங்கே டென் ஸோ டென் ஃபேக்டோரியல் இன்டு இங்கே ஜீரோ டைம்ஸ் ஸோ ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் ஃபைனலாக இது எல்லாம் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா செகண்ட் சப் டிவிஷனோட ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ இந்த தேர்டு பார்ட்டு ரொம்ப ஈஸி தான் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அண்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தட் இஸ் லென்த்து டென் உள்ள பெட் ஸ்ட்ரிங்கில் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸோட கவுண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ் அக்கர் ஆகிருக்கணும் அண்டு ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ் அக்கர் ஆகிருக்கணும் ஸோ இப்படி ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன் உள்ள எத்தனை பெட் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க அதை தான் இந்த தேர்ட் பார்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட ரெக்வர்ட் ஆன்சர் என்ன வரும்னா நியூமரேட்டரில் டென் ஃபேக்டோரியல் வரும் டினாமினேட்டரில் இங்கே ஜீரோ வந்துட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்குதா அதோட ஃபேக்டோரியல் எழுதணும் இன்ட்ரு ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது ஸோ மறுபடியும் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஓகேவா ஸோ இது தான் தேர்ட் பார்ட்டுக்கு ஆன்சர் லாஸ்ட் பார்ட்டு பாருங்கள் எய்தர் பிகின் வித் ஒன் ஆர் எண்டு வித்து ஜீரோ அண்ட் இந்த ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் பாருங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது தட் இஸ் இங்கே என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா எய்தர் பிகின் வித்து ஒன் ஆர் எண்டு வித்து ஜீரோ தட் இஸ் டென் லென்த் உள்ள அந்த பெட் ஸ்ட்ரிங்கில் அந்த பெட் ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கணும் அல்லது லாஸ்ட் நம்பர் ஜீரோவாக இருக்கணும் இப்படி எத்தனை வேல அந்த பெட் ஸ்ட்ரிங்கை ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த நம்பர் அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் அந்த பெட் ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு ஒனில் ஸ்டார்ட் ஆகிறத ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஏ அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன எடுத்துருக்குறோம் அந்த பெட் ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் வித் ஒன் சப்போஸ் பி அப்படிங்கிறத அந்த பெட் ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு எண்டு வித் ஜீரோ அப்படின்னு அசீம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே ஏதர் ஏஆர்பி அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஆர்னா யூனியன் போடுவோம் ஆண்டுனா இன்டர்செக்ஷன் போடுவோம் ஓகேவா இது நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க செட் ஏரியில் என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி இதோட ஃபார்முலா என்னது என் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என் ஆஃப் பி மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஓகேவா இந்த மூணு வேல்யூவையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கிறோம் இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் விட் ஸ்ட்ரிங் ஸ்டார்ட் வித் ஒன் அதை தான் ஏ அப்படின்னு எடுத்துருக்குறோம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டென் லென்த் உள்ள ஸ்ட்ரிங் இருக்குது இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்துட்டு ஒன் மீதி உள்ளது எப்படியும் இருக்கலாம் ஸோ இங்கே செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேஸில் ஏதர் ஜீரோ இருக்கலாம் ஆர் ஒன் இருக்கலாம் அதே போல் தான் அடுத்த பிளேஸ்லேயும் ஜீரோ இருக்கலாம் ஆர் ஒன் இருக்கலாம் அதே போல் எல்லா பிளேஸ்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த செகண்ட் பிளேஸ் இதை நம்ம ரெண்டு வேலை அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இதுக்கு ஜீரோ கொடுக்கலாம் அல்லது ஒன் கொடுக்கலாம் அதே போல் தான் அடுத்த பிளேஸ்லேயும் ரெண்டு வேலை அரேஞ்ச் பண்ணலாம் தட் இஸ் ரிமைனிங் உள்ள எல்லா பிளேஸ்லேயும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு வேலை அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு ஒன்லி ஒன் தான் பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்பரை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதில் ஒன் மட்டும்தான் கொடுக்குறோம் ஒன்லி ஒன் சாய்ஸ் தான் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூவையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா தட் இஸ் நைன் டைம்ஸ் இங்கே டூவை ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ பவர் நைன் ஓகே ஸோ என் ஆஃப் ஏக்கு வேல்யூ என்ன வரும் டூ பவர் நைன் அடுத்தது என் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கேயும் நம்ம வந்துட்டு டென் லென்த் உள்ள ஸ்ட்ரிங் தான் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அண்டு பி அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே என்ன எடுத்துருக்குறோம் எண்டு வித் ஜீரோ தட் இஸ் இந்த பத்து நம்பர் உள்ள இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் லாஸ்ட் நம்பர் ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் மீதி இருக்கக்கூடியது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஏதார் ஜீரோவாக இருந்துக்கலாம் அல்லது ஒன்றாக இருந்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் நமக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது அதே போல் தான் ரிமைனிங் உள்ள எல்லா பிளேஸஸ்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது பட் இந்த லாஸ்ட்டு இங்கே மட்டும் ஒரே ஒரு சாய்ஸ் தான் எதனால் இங்கே ஜீரோ மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் இங்கே ஒன் வராது ஓகேவா ஸோ இந்த கேஸில் எத்தனை வேல அரேஞ்ச் பண்ணலாம்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு அப்படி நைன் டைம்ஸ் டூ மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு தென் இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் டூ பவர் நைன் வரும் ஸோ இங்கே நமக்க
அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்றாகவும் இருக்கணும் அண்ட் லாஸ்ட் நம்பர் ஜீரோவாகவும் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது போல் எத்தனை வேலை அந்த டென் லென்த் உள்ள பிட் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் தட் இஸ் அந்த கவுண்ட் அதுதான் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதில் அந்த ஃபஸ்ட்டு அண்டு லாஸ்ட் இந்த ரெண்டு பிளேசஸ்லேயும் ஒன்லி ஒன் சாய்ஸ் தான் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு ஒன்னுங்கிற நம்பர் மட்டும்தான் வரும் இங்கே ஜீரோ வராது ஸோ ஒன்லி ஒன் சாய்ஸ் லாஸ்ட்லேயும் ஜீரோ மட்டும்தான் வரும் ஸோ இங்கேயும் ஒன்லி ஒன் சாய்ஸ் பட் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த எயிட் பிளேசஸ்லேயும் ஏதர் ஜீரோ வரும் அல்லது ஒன் இந்த ரெண்டு நம்பரில் ஏதாவது ஒன்று இங்கே கொடுக்கலாம் ஸோ மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் தட் இஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்ன வரும்னா ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு அப்படி எயிட் டைம்ஸ் டூ ப்ராடக்ட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் டூ பவர் எயிட் வரும் ஓகேவா இப்போ இந்த மூணு வேல்யூஸையும் கொண்டு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் தட் இஸ் என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பிக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா நம்ம இந்த கேஸில் மட்டும் எதனால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எய்தர் பிகின் வித் ஒன் ஆர் எண்டு வித் ஜீரோ தட் இஸ் அந்த பிட் ஸ்ட்ரிங்கில் ஒன்னில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஜீரோவில் முடியக்கூடாது எய்தர் ஒன்னில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அல்லது ஜீரோவில் முடியணும் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கணும் ஆனால் நம்ம இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் ஒன் இருக்கிறப்ப இந்த லாஸ்ட்டு பிளேஸில் ஜீரோ வரக்கூடாது நமக்கு கொஸ்டின் படி பட் இங்கே நம்ம என்ன எடுத்துருக்குறோம் ரெண்டு சாய்ஸையும் இந்த லாஸ்ட்டில் எடுத்துருக்குறோம் தட் இஸ் இந்த லாஸ்ட் பிளேஸ்லேயும் ஜீரோ அல்லது ஒன் வச்சு தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் அதே போல் தான் இந்த செகண்ட் கேஸ்லேயும் பாருங்கள் லாஸ்ட் பிளேஸில் ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ரெண்டையும் வச்சு தான் நம்ம இங்கே எடுத்துருக்குறோம் பட் இங்கே நமக்கு லாஸ்ட்டில் ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டில் ஒன் வரக்கூடாது ஸோ இங்கே கொஞ்சம் வேல்யூஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது எதை மைனஸ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் அட் எ சேம் டைமில் லாஸ்ட் நம்பர் ஜீரோ அப்படி இங்கே கொஞ்சம் நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதை மைனஸ் பண்ணணும் அதே போல் லாஸ்ட் நம்பர் ஜீரோவாக இருந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய அந்த கொஞ்சம் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் அதையும் மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கே வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இதை கண்டுபிடிச்சி மைனஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏங்கிறது ஸ்டார்ட் வித் ஒன் பீனா எண்டு வித் ஜீரோ ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பீனா அட் ஏ சேம் டைமில் ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஜீரோவில் எண்ட் ஆகிறது அதுதான் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஓகேவா ஸோ ரிக்வர்டு ஆன்சர் என்ன வரும்னா என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏக்கு வேல்யூ இங்கே டூ பவர் நைன் தென் ப்ளஸ் என் ஆஃப் பி அதோட வேல்யூ டூ பவர் நைன் தென் மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அதோட வேல்யூ டூ பவர் எயிட் இதை நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதோட ஆன்சரை கண்டுபிடிங்க ஓகேவா